Cześć wszystkim, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj jestem Brandmet, jestem mojego fizjoterapeuty Karola. Witam. I pokażę Wam, jak wygląda moja rehabilitacja na ten moment. Karol, rozwinie jest temat. Dzisiaj troszkę popracujemy sobie z problemem Mateusza. Jak wszyscy wiemy, problematycznie jest łokieć. Dzisiaj mamy zamiar troszkę poprawić wyprost. Popracujemy sobie na tkankach miękkich, trochę pinami. Zapraszam do działania. No, tutaj jest dosyć sztywno, ok. Także dzisiaj sobie rozpracuję ten łokieć. No to co? Działa. Ile razy chodzisz na rehabilitację? Staram się dwa razy w tygodniu na ten moment. Jeśli będzie trzeba, to będę trzy razy oczywiście. Na ten moment dwa razy myślę, że wystarcza. Widzę pozostałości po ostatnim. Ja sobie tak. Czekaj, może jak się odsunę trochę. Kurwa, co dużo no, zejdź. zejdź. <laughs> Pacjentów przesuwa. <laughs> Okej, okay, teraz sobie zrobimy technikę właśnie z pinoterapii. Na odblokowanie, zmobilizację tego łokcia, stawu łokciowego. Patrzę sobie nad garstkiem w tą stronę. Tu będzie. Jak czujesz w tym miejscu? Kuję. Tu w tym miejscu gorzej? Czy w tym? Kuję czuję. Ok. Dobra. Uwaga. Gotowy? Ho. Jak wrażenie? Nie należy do przyjemnych. Dobra. Dobra, jak się zrobi lepiej to znać. Na razie mi się gorąco zrobiło. I na czym to polega? To jest, że wbijasz w jakieś konkretne. Tak, takie odpowiednie punkciki właśnie, które mają na celu nam troszkę rozluźnić właśnie to zgięcie. Ten przykór zgięciowy ma to już dosyć długo nosił ortezę, która ogranicza jego wyprost. No i teraz głównym celem w ogóle jest wyłapanie tego pełnego wyprostu. Natomiast jak już złapiemy ten wyprost, zaczniemy wchodzić już z większymi ciężarami. Także dzisiaj też delikatnie coś tam na gumach sobie popracujemy. Troszkę na kajzerze z obciążeniem, ale też, żeby to nie był jakiś tam trening mocno siłowy. Jak mamy teraz? Już powoli przestaje. Tak? Mhm. Dobra, bo może tylko sobie wyjdę, wyjść i pamiętam. O. Aha. Boli jak cholera. Kolejna z ulubionych technik. To już bardziej przyjemne. Jak to dzisiaj czujesz? Ja raz nie właśnie, jak? Lepiej niż ostatnio? Lepiej niż ostatnio. Lepiej niż ostatnio, okej. Okay. To troszkę sobie dzisiaj zrobiłem większe przekrwienie. Ile już razem współpracujecie? W sumie tak jakby sięgnąć pamięcią. Półtora roku czy dwa lata teraz? Przygotowałeś się do jakichś zawodów i trafiłeś do nas. I to też wtedy na ostatnim filmiku właśnie fajnie, to coś śmiesznie wyszło, że trafiłeś do tej najmniejszej dziewczyny. Tak? A to było dawno temu, bo ja, ja tu przyjechałem gdzieś na falę uderzeniową, bo coś mnie bolało. Mhm. I zapytałem, czy macie fizjoterapeutów, coś takiego. No okay. i jakoś... Zobaczyłem, że to wszystko że... jest, że, mm -hmm. że, że robicie to coś. No i przyjechałem się, umówiłem na pierwszą taką wizytę jego rozpoznawczą. No, na konsultację. No i trafiłem do właśnie najmniejszej dziewczyny, jaka tu w ogóle pracowała. No, no jest teraz pracuje, jest, nie? Nie, nie, już z nami nie pracuje. Teraz jest inna. Ja jeszcze zobaczyłem. Jak ja zobaczyłem. To powiedzmy, że to. 50, no 40? Nie, no z metr 60 niecałe no, nawet. Mhm. 50 kg może wagi by było w dziewczyny. Dokładnie. No i tak trafiłeś tym, tym oto sposobem w lądzie. Ja wiem, że ja nikogo nie zapiwa, <grym> taką Dokładnie. karę. Na gumach delikatnie, bardzo delikatnie robię, na prężenie ja takie i trzymam. Mhm. Czyli Staram się nie ma to nie komuś, się tak, tak, tak. Tak, napinam ją, albo na przykład biorę cię lekki hantelek i powolutku, no, na kilogramy i powolutku tylko opuszczam, to mam mhm. podnoszę. I no, okay. tak, dobra, czyli ruch ekscentryczny jak najbardziej. No właśnie, a w ten moment Spasz. myślę, że gdybym coś kolejnego miał podnieść na głowę, to spadnie, spadnie mi na łeb z tego względu, że tych nie jest w stanie tylko zablokować tego stawu, więc miałem. Miałem miesiąc czasu w ortezie, rękę, 
w zgięciu, ciężko mi teraz zrobić ten doprost, pełne zgięcie w 100% uzyskałem bardzo szybko, no ale tego po prostu już nie mogłem na siłę, nie możemy go uzyskiwać, więc trzeba robić to przez fizjoterapię. Przy tego typu kontuzjach ile razy, jak sądzisz, powinno się chodzić do fizjoterapeuty? To zależy. Też e, ogólnie, jeżeli chodzi o ten okres pooperacyjny, no to głównie zajmujemy się też tutaj bardziej mm, pracą na zakresach ruchu. Dlatego raz, dwa w tygodniu wystarczy, bo też trzeba y, sobie zdać sprawę, że po wprowadzeniu bodźca ten organizm musi trochę zareagować i troszkę też dojść do siebie odpocząć, dlatego praca codziennie też nie, by, nie przyniosłaby takiego efektu. Dlatego też tu z Mateuszem staramy się przynajmniej te dwa razy w tygodniu gdzieś tam spotkać. Globalnie sobie popatrzymy nie tylko na sam problem Mateusza z łokciem, ale też na samą jamę brzuszną, mięśnie biodrowy, lędźwiowy, jak one nam tutaj współpracują. Także najpierw sobie zobaczymy, był problem w prawej nodze, przy czym Mateusz, tą nogę nie daj zepnąć. Ręce po, postaraj się wzdłuż ciała, nie daj zepnąć. Hop, mocno, ok, od razu leci, nie? Dobra, zobaczymy sobie lędźwiowy, przytrzymaj, nie daj zepnąć. Staraj się też nie trzymać, tylko zepnij, zaciskać zębów, ręce wzdłuż ciała. Wzdłuż, wzdłuż, żebyś nie kompensował, nie daj zepnąć. Tu nawet nie muszę użyć dużej siły, dla porównania od razu ta druga noga. Hop. Tu nawet nie mam podejścia, ok, druga strona, staraj troszkę wyżej, daj sobie tą nogę, nie daj zewnątrz do środka. No, to tu Mateusza przesyłam całego w kozetce. Na kozetce, dobra, teraz tak, włączymy sobie ten mięsień, daj nogę, też jedna z nieprzyjemnych rzeczy. Mate, Mateusz już tutaj pamięta przeżycia, ok, wjeżdżamy sobie w bioderko, wystarczy zobaczyć na jego minę. To naprawdę należy do przyjętych. Gdybym mógł, to bym mu oddał teraz jakoś. Ale nie mogę. Całe szczęście. Nie zrobisz. Jak to czujesz teraz? Mocno. Mocno. Dobra, powiedz kiedy będzie troszkę inaczej. Ja już czuję, że jest troszkę zdecydowanie luźniej. O, nie puszczę, ale mhm. Z racji teraz z tego, że Mateusz nie trenuje górnych partii mięśniowych, Teraz główną uwagę skupia na, na kończynach dolnych, tak, na mięśniach kończyn, kończyn yy, dolnych. Dlatego ten brzuch u niego też zawsze wymaga gdzieś tam troszkę ingerencji. Z racji tego, że charakterystyka sportu, sportów siłowych powoduje do wytworzenia potężnego tutaj akurat ciśnienia w jamie brzusznej. Także tutaj akurat okolice brzucha też zawsze warto potraktować. Nawet jeżeli nie ma tego problemu, a profilaktycznie. Jak czujesz? Już jest inaczej? Już mniej. Mniej. No i teraz miejmy nadzieję, że troszkę nam to się poprawiło. Daj sobie nogę bliżej. Zrotuj ją na zewnątrz. Ok, nie daj zewnątrz. Mocno. Ok, jest różnica. Gdzie wcześniej dwie ręce, teraz natomiast mocno. Zobaczymy drugi mięsień, nie daj zewnątrz. Ok, tu jeszcze leci. Kombinuje Mateusz, natomiast zagij sobie nogę. Kolejna z nieprzyjemnych technik. Nie byłeś na pączkach? Dobra. Dobra, ja sobie tu przytrzymuję. Przesuwaj nogę do wyprostu. Do wyprostu? Tak, przesuwaj po kozetce. Całkiem, całkiem, całkiem. Wyprostuj. I górą wracasz. Hop. Stawiaj i przesuwaj. O, przesuwaj. Tak. Hop, góra. Poprót i przesuwasz. Jeżeli się zrobi lepiej, daj znać. O, czuję. Mhm. Ja czuję, że już mnie mniej wypycha, jak tam u Ciebie. Powoli tak. Powoli już też wracasz. Dobra. Zrób sobie jeszcze, oprócz tego jedno powtórzenie. Ok, dobra. I sprawdzimy. Też mam noga uciekała. Przytrzymaj nogę, nie daj zepchnąć. Jeszcze raz. Trzyma. Ok, trzyma. Działa, naprawiło się. Dobra, jesteśmy teraz z Tomkiem. Stestujemy maszynę o nazwie Biodex. Tomek wytłumaczy niech to, o co chodzi w tym temacie. Na tej maszynie sprawdzimy wytrzymałość i szybkość i skrócenie mięśnia w stawie łokciowym Mateusza, czyli porównamy prawą i lewą rękę względem bicepsa i tricepsa. Wyjdziemy. Wiesz, się? <grym> Jak Będziemy wybrać. Wybrać. <grym> Pierwszy raz na tym siedzę. Będę siedzieć.
to będzie za krótkie jeszcze. Czuję, że będę najsłabszy w tym, w tym gabinecie. Ja Chyba, że to się baliśmy, czy nie wyrwiesz tego sprzętu. Nie, nie wyrwę, ta ręka jest słaba. Ale druga Ale jeszcze. Drugą będziemy testować. O, drugą ten tutaj zobaczysz. Ludzie lubią jakieś zniszczenie sprzętu, nie? Lubią to. Tym się karmi internet. Kosztuje tylko 400 koła. No dobrze, ja sam na stać. Jak się Dobra, czujesz? Teraz... Jak mu leciał w kosmos. Chodź wydech, naj... wydech, wydech. Okej. Okay. Możesz w miarę spokojnie teraz w południe oddychać, czy nie? Uh -huh. Teraz możemy zacząć test. Test zacznie się od sprawdzania siły tego mięśnia, czyli program automatycznie będzie ustawiał siłę do maksymalnego napięcia w bicepsie u Mateusza. Ja puszczę i maksymalnie jest chyba 6 ruchów. Musi dać z siebie wszystko, wyprostując i zginając. Dobra, to 3, 2, 1, start! Jeszcze raz mocno dawać z całej siły. Super. Dobra. Miałbyś też, a to jest męczarnia, jak na treningu albo w zawodach. Maszyna ustala tak siłę, żeby płynnie szedł ruch cały czas. To jest izokinetyka, czyli że tam jest szybkość dostosowana do siły. Opór mhm. jest zależny od tego, jak dużą siłę zastosuje. Dobra, co jesteś gotowy rozwlaczać? Tak. Chodźmy we dwójkę, to trzymajmy. Nie, co, to lewa jest słaba. Lewa jest słaba. Dobra, zrób sobie dwa ruchy próbne. No. Gotowy jesteś? Trochę. No to dobra, dawaj. Maksymalnie, jak, najszybciej, jak najmocniej, dawaj, dawaj, już leci. Ciężej. Większa siła. A, czyli połowa, dawaj, jeszcze dwa. Na no, ostatni mat, mocno. Super. Ciężko. Jeszcze 10 sekund odpoczynku i lecimy. Jak to ciężkie handle. Jest power, czy nie? No, już patrzę. Teraz się okaże. Zwiększał się opór za każdym razem? Słyszałeś, czy było tak samo? Mocniej, tym bardziej opór się stawiał, tak mi się wydawało. A bo to jest zmęczenie, ale jest mega ciężko. Do jakiego ciężaru byś to porównał? Jak, jak byś miał... Wiesz, to nie jest wolny ciężar, na pewno, bo na przykład handelkami ostatnio robiłem 40 kg jedną handelką w opadzie w, na modytewniku, a tu jest taki opór cały czas w jedną i w drugą stronę. Cały czas trzeba ciągnąć jednak, ten mięsień jest, cały czas działa w dwóch, paszczy, w dwóch, w dwóch ruchach. Fajnie, zobaczymy jak z tego wyjdzie. Pierwszy raz taki, z takiego czegoś korzystałem, więc jestem ciekawy jaka jest różnica między prawą a lewą ręką, między tricepsem a bicepsem, a między tricepsem a tricepsem na drugiej ręce, w obu rękach, więc zobaczymy. No i teraz przejdziemy do podsumowania wyników. No tutaj widzimy, tu jest porównanie między, to jest ten test siłowy, tu jest test szybkościowy i jest porównanie lewej do prawej, czyli no tutaj ten deficyt 66%, nie? W, w, w wyproście jest słabszy ten triceps. Mhm. Jeśli chodzi o zgięcie, biceps to jest 4,5, to jest taka fizjologiczna różnica gdzieś tam. To pewnie też wynika przez to, że ta ręka była wyłączona przez chwilę, nie? Przez mhm. to, że była ta operacja. Jeśli chodzi o ten test szybkościowy, to tutaj no deficyt jest mniejszy, ale to jest i tak powyżej 50%. Mhm. A jeśli chodzi o szybkościowo, to już ten prawy biceps jest szybszy, nie? Od lewego i tutaj jest o te prawie 19%, więc to też jest w miarę ok. Gdzieś tam ewentualnie tą lewą nawet na szybkość, nie? Można by było dociągać do tego. To głównie porównując teraz triceps lewy do prawego, jaka jest różnica między prawą a lewym? Jest 66%. To czyli to jest dużo? Dużo, dużo. Tutaj też mamy pracę całkowitą wykonaną. No to ten e, prawy zdążył zrobić przy prostowaniu 525 juli, e, kiedy lewy zrobił 900 juli, nie? Prawie dwa razy tyle. Aha. Czyli no to jest dosyć dużo gdzieś tam, nie? Różnicy. No ale to jest wszystko sprawa tego, że był zabieg. 
No i myślę, że za jakiś czas. Po myślę, że po miesiącu do dzisiejszej fizjoterapii Karole... możemy poprawić to, znaczy no pewnie. powtórzyć. Myślę, że... I moglibyśmy wtedy sprawdzić, tak. jaki wynik wyszedł ponownie, tak? No i to jest fajne właśnie, że mamy papier, mamy podkładkę i sobie porównujemy. To już nie są subiektywne odczucia, tylko maszyna nam wszystko przelicza, nie? Super. Tak no. czy siak będziemy to korygować, staramy się, aby dwie ręce były równe do tej samej siły. No, tam zawsze jest fizjologiczna różnica, gdzieś tam te parę procent, no tak, ale nie aż, ale tak, nie aż tyle. Jest, tutaj to jest... A ja czuję, że jest dużo słabszy prawy, no prawy nie chciał w ogóle wypychać, jest bardzo, bardzo słaby. W prawie no. do lewego, lewy czułem, że jest fajne napięcie i nawet przyciąganie mam lepsze, z tego względu, że ja miałem protezę przez długi czas. No tak. I nawet ten biceps, gdzie jestem praworęczny i zawsze miałem prawy biceps silniejszy, tak są słabszy, nawet na siłowni, w której no też tak. to widać, więc... No, no to nigdy nie jest tak, że jedna ręka jak jest na triceps operacja, to że biceps nie dostanie po głowie, nie? Na szczęście tutaj nie, nie jest aż tak źle, więc spoko, tylko triceps głównie jest to gdzieś tam. A jaka powinna być taka różnica statystyczna, tak normalnie, u takiej zdrowej osoby? Plus minus do 15% jest gdzieś tam tolerowalna, nie? Ta różnica, mhm. ale no... Najlepiej to jest w ogóle do 10%, powyżej 10% to już jest jakaś tam rehabilitacja ewentualna, nie? Ale taki statystyczny Polak to do 15% bez problemu. Mhm. Dobra, wszystko wiemy. Super, dziękuję bardzo. Proszę, bardzo. Teraz sobie zrobimy ćwiczenie takie stabilizacyjne na staw łokciowy, bo teraz Mateusz sobie usiądzie na piłce. Ok, delikatnie możesz sprawdzić się jak tutaj daleko. Dobra. Złap sobie piłeczkę. Na początek spróbuj patrzeć na tą rękę, na tą piłkę i nie daj zgiąć sobie łokcia, ok? Mhm. Gotowy? Tak. Dobra. Nie daj, nie daj, nie daj, nie daj. Patrz cały czas. Ok, trzy, dwa, jeden, plus. O, ok. Zrób, zrób sobie troszkę zgięcia. Ta ręka troszkę poszła do siebie. Ok, wrócimy. Utrudnienie. Patrzysz przed siebie, łokieć wyprostowany, hop i start, trzymaj, 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 nie daj. Okay, trzy, dwa, jeden i plus. Ok, trudniej, bez patrzenia. Dobra, zrobimy jeszcze kolejną ewolucję. Tutaj na maksa ci utrudnimy, przyłóż sobie piłę na wyprostowanej ręce i podnosisz jedną nogę wyprostowaną. Czekaj. Ok, już się dobrze. Mark puszczony. A jak mam się zawsze z taką? Tak, tak, noga, noga wyprostowana. Poczekaj, jeszcze tył. Ty tej pozycji nie mówię. Ok, to. I trzymam. O. Trzy, dwa, jeden i plus. Ok. Ja? To było najtrudniej. Teraz to było najtrudniejsze? Mhm. No ale czujesz, ta ręka cały czas jest taka słabiutka, cały czas się sama ugina, jakby ty delikatnie ruszasz palcami, ona już... Mhm. Dokładnie, za dużo się no. nie wprowadza, ma tutaj tej stabilizacji. Tej siły weźmy, tej siły weźmy, że palca, to byś mógł je złamać. Nie? No, dokładnie. Musiał. Z racji tego, że Mateusz wykonuje sport siłowy, akurat podczas dźwigania dosyć tych konkretnych ciężarów już, u Mateusza w jamie brzusznej dosyć spore pociśnienie się wytwarza, dlatego warto mimo wszystko zawsze popracować z tą przeponą. Także dzisiaj postawimy sobie banieczki, jakbyś mógł sobie ręce wzdłuż ciała położyć. Ok, na długość, na szerokość tej przepony. Pierwszy raz to mam. Ok, zawsze gdzieś tam ręcznie. Teraz troszkę wykorzystam sobie sprzętu, żeby trochę też oszczędzić palce, bo praca z takimi osobnikami wielkości Mateusza do lekkich nie należy. Tego zawsze ja warto sobie pomagać. Tak, 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 babciny, tak, babciny tak. zasady. A myślę, że alkohol było. Tak. Dokładnie, to był albo alkohol, albo denaturat na ogień. Te są akurat bańki bezogniowe, ok. I to sobie może pobyć, my sobie dalej możemy troszkę tym chcemy popracować. Jeszcze troszkę go uspokoić. Ja się chyba nie skupię na tych się teraz. Dobra, jesteśmy w fizjoterapii z Karolem, zrobiliśmy kilka ćwiczeń, masaż, 
Gumina sprawdziliśmy siłę na maszynie, więc e, jest, była to moja trzecia wizyta Ciebie, bo, bo pochodzę na tym od początek, więc nie, nie możemy wymagać cudów od tej ręki, ponieważ była ona w Fortezie przez długi czas, więc e, będziemy się widywać dwa razy w tygodniu, tak jak wcześniej wspomniałeś, więc mam nadzieję, że wszystko wróci do normy. Będę no, chciałbym wszystko od razu, naraz, żeby tak, już teraz dźwigać, już bym chciał wrócić do dźwigania. Ale niestety nie przyspieszymy do tego, nie mogę być tak głupi, jak byłem za pierwszym razem, że ponownie to zerwałem. Dlatego teraz cierpliwiej i rozsądniej, więc dziękuję Ci Karol. Dokładnie. Kroczek po kroczku dążymy do wyznacznego celu. No i czekamy po prostu na, na możliwość włączenia już ćwiczeń siłowych. Miejmy nadzieję, że to będzie już niedługo. Dobra, będzie drugi etap dzisiejszego dnia, czyli full day of recovery. Skoczymy sobie do zimnej wody, klasycznie to robiliśmy zawsze dołączy mój kolega Michał do tego jest raźniej nieco to zrobić musimy wybić ten lód ponieważ zamarzło chyba nic nie wchodziło od dłuższego czasu mieliśmy dość silne mrozy po minus 10-15 więc, więc wszystko jest trochę twarde spróbuję sobie trochę to rozbić tak żeby aby dwie osoby weszły i wskakujemy robię to już od ponad, od ponad roku, w tamtym roku robiłem to co, tak co dwa dni treningowe Miałem, mam swoją taką balię z zimną wodą, to zamarzało Była tak samo jak tutaj, też również zimna I potem leciałem pod prysznic, stara z racji założenia nie trenuję Robimy tylko zimną wodę z moim kolegą, razem sobie skakujemy Jak dla mnie działa to na procesy regeneracyjne, moim zdaniem na odporność przede wszystkim Na początku jest bardzo zimno, ciężko jest organizm wygrzać Następnie później jest już dużo lepiej, naprawdę jak już się wygrzeje, wraca do pełni sił, na drugi dzień jest super. Nawet bywało, bywały momenty, że czułem się przeziębiony, zrobiłem sobie zimną wodę, na drugi dzień już byłem zdrowy, więc kto nie próbował i się boi, to polecam. Nie jest takie straszne, jak wygląda. Jest, najgorsze jest to pierwsze spięcie z tą zimną wodą, a później już, już jakoś idzie. Robiłeś to już w takiej temperaturze? Robiliśmy to przy minus 6 ostatnio, ale, ale to był tydzień temu ponad. Zbiłeś ten lód na pewno? Zbijesz ten lód na No. jest? Bez komentarza dzisiaj będzie. Nie, robiliśmy to już nie pierwszy raz, więc... Ile będziecie? Ile chcecie być? Do minuty? No jeszcze, parę sekund. Tak, nie ma co świrować, też bo teraz będziemy chorzy. To też potem ciężko organizm nagrzać. Więc gdyby się robił to bardzo często, to tak, a raz w tygodniu, raz na 10 dni to robimy. Teraz mieliśmy przerwę, więc. Jest oh. really cold. Też na celulit niby dobrze działa. Dla grubasów polecam. Dla mnie. Dobra, dzisiejszy dzień dobiega końca. Zobaczyliście jak wygląda mój czas powrotu do zdrowia. Dziękuję Michałowi za towarzystwo, ponieważ jest mi znacznie raźniej i lżej wchodzić do zimnej wody, gdy ktoś jest obok, ponieważ nie jest to, nie jest to proste. Ale, ale zawsze, jest, zawsze, zawsze jest lepiej, jak jest jedna osoba obok. Więc dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, subskrybujcie, oglądajcie, komentujcie. Cześć.